യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കുറേ ഒക്കെ അറിയാം അല്ലേ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഇതൊരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് കവിതയ്ക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കവിതയ്ക്ക് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയാം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിലൊന്നാമത്തതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണുന്ന പോലെ വിഷ്വൽ എന്ന വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അവിടെ തന്നിട്ട് സംതിങ് ഹിത് സീൻ ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ആയി നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ കവിയുടെ വരികളിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കണ്ണിൽ അതിങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ അത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഐസ്ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഷെഡ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഷെൽസ് പോയം ബ്രിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലുള്ള ലൈൻ ആണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിഷ്വൽ ഇമേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കേൾക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദ റോർ ഓഫ് ട്രീസ് ദ ക്രാക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ ബീറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബോക്സ് ഫോർ എൻ ഓൾഡ് മാൻസ് വിൻഡർ നൈറ്റാണ് ദ റോർ ഓഫ് ട്രീസ് ദ ക്രാക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ബീറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബോക്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് കേൾക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം അത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ആണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ആണ് അടുത്തത് ടാക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ആണ് ടി ഫോർ ടച്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക ടി ഫോർ ടച്ച് എ ടച്ച് ഒരു തൊടല് പോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെ തണുപ്പ് വല്ല കോച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് പിയേഴ്സിങ് ഓട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിങ് ചില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള സൂചി കുത്തുന്ന തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് തുളഞ്ഞ് കയറുന്ന തണുപ്പ് അതാണ് പിയേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യെസ് അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് തൊടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ദ ബെഡ് ലൈൻ ലിനൻസ് ദ ബെഡ് ലിനൻസ് മസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് എ വെൽ ബി ഐസ് എൻ ദ ക്ലോത്ത്സ് പോയം ദ വിച്ച് ഓഫ് കുക്സ് ആണ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തൊടുന്ന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് സ്മെല്ലാണ് ആ പേരുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ല ഓൾ ഫാക്ടറി ഒ എൽ ആണ് കേട്ടോ എ എൽ എല്ല ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ഓൾ ഫാക്ടറി സ്മെല്ല് ടാക്ടൈൽ ടച്ച് ഓൾ ഫാക്ടറി സ്മെല്ല് അങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേറെ രക്ഷയില്ല ഓൾ ഫാക്ടറി എങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫാക്ടറിയിൽ സ്മെല്ല് വന്നോ എന്താ അറിയില്ല സ്മെല്ലാണ് എന്തായാലും ഇനി മസ്ക് ഫ്രം ഹിഡൻ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ സ്പ്രിങ്സ് മസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എന്താണ് എന്താ പറയുക ഈ മസ്ദിയറൊക്കെ അല്ലേ കസ്തൂരി കസ്തൂരിയുടെ ആ ഗന്ധത്തെ പറഞ്ഞാണ് കസ്തൂരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കെറോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മണമാണ് വരുന്നത് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വിഷൽ ഇമേജും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ബിരിയാണി നമുക്ക് അറിയാം സ്മെൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പം കെറോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ സ്മെല്ലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തത് വരുന്ന വാക്കുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജ് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗസ്റ്റ് ട്രീ ഇമേജ് ഗസ്റ്റ് ട്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് taste ആണ് സംതിങ് റെഫർ ടു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വൈറ്റ് ദ ബ്ലൂ ബെറീസ് ആസ് എ ബിഗ് ആസ് യുവർ തമ്പ് നിങ്ങൾ തള്ളം വരില്ല അത്രയുള്ള ബ്ലൂ ബെറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ദ ഫ്ലേവർ ഓഫ് എ സൂത്ത് സൂത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമു
മനസ്സിലായത് അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഷീ സിങ്സ് ലൈക്ക് ശ്രേയ ഗോസൽ അവൾ ശ്രേയ ഗോസലിനെ പോലെ പാടും ഷീ സിങ്സ് ലൈക്ക് ലൈക്ക് എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്കോ ആസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന പോലെ എന്നർത്ഥം പോലെ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ ലൈക്കോ ആസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വസ്തുവിനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടീനെ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു അല്ലെ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിമിലി എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക He is as brave as a lion. He is as brave as a lion. As we have to compare it. That's why he is a lion. Let's take a look at this example. He is a lion. He is like a lion in the battle. He is like a lion in the battle. He is like a lion in the battle. പോലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീസ് ലൈക്ക് എ ലയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഇസ് ആസ് ബ്രൈവ് ആസ് എ ലയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നേരെ ഇയാളുടെ ഒരു അനിയനുണ്ട് ആരാത് ആ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയും മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് അറിയാം മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല നേരിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഒന്നോ ആസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാണ്ട് നേരിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി ഈസ് എ ലയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ മനസ്സിലായില്ലേ കത്തിയില്ലേ സംഭവം കത്തിയില്ലേ ഹി ഈസ് ലൈക്ക് എ ലയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹി ഈസ് ലൈക്ക് എ ലയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഹി ഈസ് എ ലയൻ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ അയാൾ ഒരു ഒരു സിംഹമാണ് എവിടെ ബാറ്റിൽ അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ കുട്ടി പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശ്രേയ ഗോസലിനെ പോലെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഷീ സിങ്സ് ലൈക്ക് ശ്രേയ ഗോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ദ ശ്രേയ ഗോസൽ ഓഫ് മൈ ക്ലാസ് അവൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ശ്രേയ ഗോസലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അവളെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് മെറ്റഫർ ആണ് ലൈക്ക് മാസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നേരിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുക ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് സംതിങ് ബൈ റെഫറിംഗ് ടു സംതിങ് എൽസ് എ ഹാവിങ് സിമിലർ ക്വാളിറ്റി ഹി ഹാസ് എ ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ കല്ലിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് അവന് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എ ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഹാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിറ്ററ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ ചില അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ചില നൗണുകളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടയറിങ് ജോബ് ജോബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടയറിങ് അതുപോലെ വൺ ഡേയുടെ മുമ്പിൽ വണ്ടർഫുൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വണ്ടർഫുൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന വേർഡ് നൗണിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്ലീപ്ലെസ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിറ്ററ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വളരെ ഈസിയാണ് അതൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് ഇതെന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ആ വേർഡ് തന്നെ ഉണ്ട് പേഴ്സൺ എന്ന വേർഡില്ലേ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനിൽ പേഴ്സൺ എന്നില്ലേ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കത്തേണ്ടത് അവിടെയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിന് കൊടുത്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന് ജീവനുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആക്കി പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയാമുണ്ട് ദ റെയിൻ ഈസ് ഡ്രമ്മിങ് ഓൺ ദ വിൻഡോ പെയിൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ദ റെയിൻ ഈസ് ഡ്രമ്മിങ് ഓൺ ദ വിൻഡോ പെയിൻ മഴ ജനലില് മദ്ദളം കൊട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ ജനലില് ചെണ്ട കൊട്ടുകയാണെന്ന് സാധാരണ ചെണ്ട കൊട്ടുകാരാണ് ചെണ്ടകൊട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ആ ചെണ്ട കൊട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിനെ ആ കഴിവിനെ ആരുടെ കഴിവാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവനില്ലാത്ത മഴയുടെ കഴിവാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ചേർത്ത് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് തിങ്സിന് വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുക നോക്ക് എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജക്ട് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിന് ആസ് ടു ഇറ്റ്
ആപ്പിൾ ആ എന്ന സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ആൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ആ വവ്വൽസ് എന്താണെന്നും കോൺസെൻസ് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഇനി ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചോ ഒരു വരിക്കകത്ത് ഒരു പോയത്തിലെ ഒരു വരിക്കകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വാക്കുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ ആര് വരിക കോൺസനൻ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയാം ദൈവമേ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു വരിക്കകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരു കോൺസണൻ സൗണ്ട് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻ്റ് അല്ലേ ഒവ്വലല്ലാത്ത സൗണ്ട് ഒക്കെ കോൺസണൻ്റാ അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സാ അല്ലേ മലയാളത്തിൽ സാ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടോ മലയാളത്തിൽ സാ എന്നല്ലേ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത് സ് അല്ലേ അപ്പൊ സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി സി സൗണ്ട് ആണ് സിങ് സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് സി സൗണ്ട് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് സി സൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഒരു വരിക്കകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരു വാക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് വരണം ഒരു വാ ഓരോ വാക്കിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോൺസണൻ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഏതാണ് കോൺസണൻ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ആലിറ്ററേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ദ റാഗഡ് റാസ്കൽ റെയിൻ എന്താണ് റാഗഡിൽ ആറ് റാസ്കൽ ആറ് റാനിലും ആറ് ദ റാഗഡ് റാസ്കൽ റാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ആലിറ്ററേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം അതാ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് തവണ രണ്ട് തവണ വന്നാൽ മതി കേട്ടോ മൂന്ന് തവണ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നാല് തവണ അഞ്ചോ തവണ ഒക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ മനസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം അടുത്ത ആൾക്കാർ അടുത്ത ആൾ ഇതേപോലെ ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് ആസോണൻസ് എന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഒരു വരിക്കകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് വാക്കുകളുടെ ആദ്യമാണെന്നില്ല കോൺസൺ സൗണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വാക്കുകളുടെ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ റാഗഡിൻ്റെ ആറ് റാഗഡ് എന്ന ബോർഡിൻ്റെ ആ ആറ് ആദ്യം അല്ലായിരുന്നു സിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം അല്ലായിരുന്നു സോങ്ങിൻ്റെ ആദ്യം അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആസൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മതി ആ വാക്കിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മതി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വവൽ സൗണ്ട്സ് വവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ആവർത്തിച്ച് വരിക പ്രൗഡ് ഔ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആണ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെ റൗണ്ട് ഔ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നു ക്ലൗഡ് ഔ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് മതി അത് തന്നെ മതി നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു ഹൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന നൈ നൈ സൗ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നു അതും എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ഈലുള്ള വവൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വവൽ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ആസോണൻസ് എന്ന് പറയാം ഒരു വരിക്കകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വവൽ സൗണ്ടുകൾ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ആസോണൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക റെഡി അല്ലേ അടുത്തത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ റൈമിങ് വേർഡ്സ് റൈമിങ് സ്കീം ഒക്കെ ഏത് പോലീസ് ആയാലും അറിയാതെ ഇറ്റ് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓ വേർഡ്സ് ഇന്ന പോയം ഓർ സോങ് ദാറ്റ് ഹാവ് എ സെയിം സൗണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻസ് വരികൾക്കിടയിൽ അതായത് ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വരികളുടെ നാല് വരിയാണ് പോയത്തില് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ അവസാനത്തെ വാക്കുകളും എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക ഈവനിങ്സ് മോർണിംഗ്സ് ഈവനിങ്സ് മോർണിംഗ്സ് ദ റൈമിങ് ബോർഡ്സ് ആണ് ഫിഷിങ് വാഷിംഗ് ഷിങ് ഷിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ ഒരേ ശബ്ദം വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം അത് റൈമിങ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈം ചെയ്യുന്ന വാ വേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോളോ ദ ലൈൻസ് അപ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ഐ ടുക്ക് ടു സി സി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഫ് എനി ട്രാഫിക്സ് നിയർ മീ മീ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് അടുത്ത് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഐ ലുക്ക് ആസ് വെൽ and listen for a horn or bell idile edakka words aanu rhyme cheyindu see me well bell le appo njan adine rhyme scheme kandupidikkan pone shraddhichu ninno nammal aadyam thanne ishto first ulla aalku a ennu koduka
ബെല്ല് തമ്മിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും തന്നെയാണ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ എ ബി ബി ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് എ എ ബി ബി ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എ എ ബി ബി ആണ് ആൻസർ റൈം സ്കീം കണ്ടെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അടുത്ത് നോക്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് കമ്മിങ് വെയിറ്റ് എ ബിറ്റ് ബിറ്റ് അല്ലേ ഇഫ് ഐ റൺ ഔട്ട് ഐ മേ ബി ഹിറ്റ് ബട്ട് നൗ ദ റോഡ് ഇസ് നൈസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് നിയർ അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എ കൊടുത്തു ഹിറ്റും ബിറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായതു അത് എ ക്ലിയറും ആയിട്ട് ബന്ധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബി കൊടുത്തു ക്ലിയറും നിയറും ബന്ധം ഉള്ളത് ഉണ്ട് ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ എ ബി ബി ആണ് അതിൻ്റെയും എന്ത് ആ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ബി ബി ആണ് അടുത്ത് നോക്ക് എലോൺ ഷി കട്ട്സ് ആൻഡ് ബൈൻഡ്സ് ദ ഗ്രെയിൻ ഗ്രെയിൻ അടുത്ത സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഫൗണ്ട് സൗണ്ട് ഗ്രെയിൻ എ കൊടുത്തു സ്ട്രെയിൻ എ കൊടുത്തു പ്രൊഫൗണ്ടിന് ബി കൊടുത്തു സൗണ്ടിനും ബി കൊടുത്തു അതും എന്ത് തന്നെയാണ് എ എ ബി ബി തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്ത് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊളോക്കേഷൻ ആണ് യു എസ് എസ് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സിലബസിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പെയറിംഗ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരു വാക്കുകൾ ചില വാക്കുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ അതേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റായി പോകും അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് കൊളോക്കേഷൻ നാച്ചുറൽ പെയറിംഗ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് നോൺ ആസ് കൊളോക്കേഷൻ വി സേ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറില്ല താങ്ക് യു എ ലോട്ട് എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് കൊളോക്കേഷൻ ഏത് താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൊളോക്കേഷൻ അതാണ് നാച്ചുറൽ പെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ വി സേ ഹാർഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് എ സ്ട്രോങ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറയാറില്ല സ്ട്രോങ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറില്ല ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മഞ്ഞല്ല ഐ മീൻ ഐസിൻ്റെ ഒരു ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇതുപോലെ കുറച്ചെണ്ണം നോക്കാം അതർ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേ ഇത് പറയുന്ന ഭാഗവും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗവുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹി ഈസ് സച്ച് എ നൈസ് ബോയ് എന്ന് നമ്മൾ കോമൺലി പറയാറുള്ളതാണ് ഹി ഈസ് സച്ച് എ നൈസ് ബോയ് എങ്ങനെ എല്ലാ പറയാ ഹി ഈസ് എ സച്ച് നൈസ് ബോയ് എന്ന് പറയാറില്ല ഹി ഈസ് എ സച്ച് നൈസ് ബോയ് എന്നല്ല പറയാ ഹി ഈസ് സച്ച് എ നൈസ് ബോയ് എന്നാണ് പറയാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ ഫ്രൈറ്റൻഡ് മാൻ എന്നിക്കാട് എന്നുള്ളത് എൻ എഫ്രൈഡ് സോറി എൻ ഫ്രൈറ്റൻഡ് മാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് എൻ എഫ്രൈഡ് മാൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല പറയാറേ ഇല്ല ഓൾ ത്രൂ ദ ജേണി ഓൾ ത്രൂ ദ ജേണി ഓൾ എലോങ് ദ ജേണി എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഓൾ എലോങ് ദ ജേണി അല്ല എന്നാണ് ഓൾ ത്രൂ ദ ജേണി എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സീങ് ഹോ ഹി ഡിസൈഡ് ടു എൻഡ് സീങ് ഹർ എന്ന് പറയാറില്ല എന്താ പറയുക ഹി ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സീങ് ഹർ എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡിസൈഡ് ടു എൻഡ് സീങ് ഹർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കൊളോക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ചില നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയാം ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പറയാന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ വന്ന് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കത് കത്തും ഏതാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വാക്കുകളെന്ന് ഓക്കെ